নমস্কার ডিজিট বাংলার রিভিউ সেকশন ভিডিওতে আমি অপরাজিতা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি নোকিয়া ফোর এই ফোনটির রিভিউ আমরা প্রথমে যদি এই ফোনটির ডিজাইনের দিকে দেখি তাহলে ফোনটি যখন আপনারা বক্স থেকে খুলে বার করবেন তাহলে ফোনটি দেখে প্রথমে কিন্তু আপনাদের দেখে আইফোনের কথা মনে করিয়ে দেবে আপনারা নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টু ফোনে একটি রেক্টাঙ্গল ডিজাইন পাবেন ফোনটির ফ্রান্ট এবং রেয়ারে টু পয়েন্ট ফাইভ ডি কার্ভ গ্লাস দেওয়া হয়েছে তবে এই কার্ভ ক্লাস দেওয়ার সত্ত্বেও ফোনটি যখন আপনারা হাতে নেন ফোনটি কিন্তু আপনার হাত থেকে স্লিপ করে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না আর এই ফোনটি সিঙ্গেল হ্যান্ডেড ইউজ সহজেই করা যায় মানে ফোনটি ধরে এক হাতে ধরে ব্যবহার করতে আপনাদের কোনো রকম সমস্যা হবে না আমরা যখন ফোনটি প্রথমবার ধরে রিভিউ করছিলাম তখন রিভিউ করার সময় দেখেছি এই ফোনটি কিন্তু হাতে ছাপ মানে আঙুলের ছাপ ফোনের ব্যাক সাইডে পড়ছে এবং তা এই ফোনটির গ্লসি গ্লসি ভেরিয়েন্টের জন্যই এই নোকিয়া ফোর ফোনটিতে আপনারা একশো একষট্টি গ্রাম ওজনের ফোন পাবেন মানে এই ফোনটি কিন্তু একটি হালকা ওজনের ফোন একে বলাই যায় এই ফোনটির উপরে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম এর হেডফোন জ্যাক দেওয়া হয়েছে আর সঙ্গে আছে একটি সেকেন্ডারি মাইক্রোফোনের অপশন এবং ফোনটির নিচের দিকে যদি আপনারা দেখেন তবে সেখানে আছে প্রাইমারি মাইক্রোফোন চার্জিং এবং ইউএস বি পোর্ট এবং ডাটার ট্রান্সফারের জন্য পোর্ট ডিভাইসের ডান দিকে আপনারা পাবেন ডিভাইসটি অন অফ এ সুইচ আর এই ডিভাইসে নোটিয়া ব্রেথিং লাইট নোটিফিকেশনও দিয়েছে এর ফলে নোকিয়া ফোনটিতে হোয়াইট লাইট ডিসেবল এবং এনেবল করা সম্ভব হবে নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টু রেয়ার প্যানেলে আপনার ডুয়েল ক্যামেরা সেট আপ এলইডি ফ্ল্যাশের সঙ্গে পাবেন আর এর নিচে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারও পাচ্ছেন আর সঙ্গে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেজিস্ট্রেশন করার জন্য স্ক্রিন আনলক আর পেমেন্টের জন্য এটি ব্যবহার করা যাবে আর এর সঙ্গে নোটিফিকেশন বারের নিচে আনার জন্য দেওয়া হয়েছে আর সেখানে এই ফোনে আপনারা তাড়াতাড়ি ফোন আনলক করার সময় সমস্যায় পড়তে পারেন নিজের আঙুল দিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার খুঁজে পাওয়া একটু মুশকিল মজার বিষয় এই যে ডিভাইসের বাঁ দিকে সিম আর মাইক্রো এসডি কার্ডের ট্রে দেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গে আছে একটি বাটন এটি একটি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট আস মোড এই বাটনের মাধ্যমে খোলে এই মাধ্যমে আপনারা ভয়েসে গুগলের কমান্ড দিতে পারবেন আর সেখানে এটি দুবার প্রেস করলে আপনারা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিড পাবেন তবে এর সঙ্গে আপনারা এটি তিনবার প্রেস করলে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিডের সঙ্গে আপনারা কমেন্ট করতে পারবেন তবে আপনারা স্যামসাং গ্যালাক্সির স্মার্টফোনের বিক্সপি কির সঙ্গে এর তুলনা করলে এটি নিরাশ হবেন কারণ নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টু গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কি মাধ্যমে আপনারা অ্যাপ লঞ্চ করতে পারবেন না এবার যদি ডিসপ্লের কথা বলা হয় আর অডিওর বিষয়ে বলি তবে নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টু ফোনে আপনারা ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি স্ক্রিন পাবেন আর অ্যাসপেক্ট রেশিও নাইনটিন ইস টু নাইন আর এই ফোনে আপনারা একটি ছোট রাউন্ড নচ পাবেন সেখানে ফোনের সেলফি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ডিভাইসের ডিসপ্লে রেজলিউশন সেভেন টোয়েন্টি ইন্টু ওয়ান ফাইভ টু জিরো পিক্সেল আর নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টু ফোনের ডিসপ্লে দেখলে আপনারা দেখতে পারবেন যে এতে পিক্সেল রেটেড দেখা যাবে না এই ফোনের লোয়েস্ট সেটিং স্ক্রিন টুয়েলভ নিটসের আর হাইয়েস্ট ব্রাইটনেস সেটিংসে থ্রি থ্রি নিটসের নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টু ফুল স্ক্রিন ব্রাইটনেসের সঙ্গে ডিসপ্লে কালার দারুণ দেখায় আর সেখানে এর সফটওয়্যার আপনার কালার মোড বা টেম্পার্ড মোডে সেট করার অপশান পাবেন না তবে এতে আপনারা কালার ব্লু লাইট ফিল্টার দরকার হলে অন করতে পারবেন পুরোনো নোকিয়া ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান প্লাস ফোনের নচের মতো এতে একটি ছোট্ট সেলফি নচ ডিসপ্লেতে দেওয়া হয়েছে নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টু ফোনের অডিও পারফরমেন্সের বিষয়ে যদি বলতে হয় তবে একটু নিরাশাজনক ফোনের নিচের দিকে সিঙ্গেল সাউন্ড ফেয়ারিং স্পিকার আছে লেট মিউজিক প্লের মতন গান এখানে ফুল ভলিউমে শুনলে আপনার কানে ব্যথা হতে পারে আর সেখানে অ্যালার্ম আর রিং টোনের জন্য স্পিকার লাউড এবার যদি আপনারা মিউজিক এক্সপিরিয়েন্স ভালো করার চেষ্টা করতে চান তবে এর সঙ্গে একটি পোর্টেবল স্পিকার নিতে হবে সেখানে কলের জন্য নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টুতে ইয়ারপিকের সাউন্ড গ্লো আর ক্লিয়ার আর এবার আমরা নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টুয়ের পারফরমেন্সের বিষয় বলবো এই ফোনে কোয়ালকাপ স্ন্যাপ ড্রাগন ফোর থার্টি নাইন চিপসেট দেওয়া হয়েছে আর এই ফোনে দুটি র্যাম আর স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট আছে দু জিবি র্যাম আর ষোলো জিবি স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট এবং তিন জিবি র্যাম এবং বত্রিশ জিবি স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট আমাদের কাছে রিভিউ নেটটি তিন জিবি র্যাম আর বত্রিশ জিবি স্টোরেজের স্টোরেজের মাইক্রো এসডি কার্ডের মাধ্যমে চারশো জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ড করা যায় নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টু ফোনে আপনারা স্ন্যাপড্রাগন ফোর থার্টি নাইন চিপসেট পাবেন যা একে ফিফ ন্যানোপিটার ফ্যাব্রিকেশন এ আর এম কোটেক্স এ ফাইভ থ্রি অক্টা কোর সিপিউ আর অ্যাড্রিনো ফাইভ জিরো ফাইভ জিপিউ দিচ্ছে এবার দেখা যাক যে আমাদের বেঞ্চমার্ক ডেস্কটে নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টুয়ের পারফরমেন্স কেমন প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টু ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ঠিকঠাক তবে পরে মানে দীর্ঘ ব্যবহারে এমন নাও হতে পারে কারণ অ্যাপ বা গেমের মধ্যে সুইচ করার সময় কোনোভাবে সমস্যা
ব্যাকগ্রাউন্ডে চলা গেম বেঞ্চ গেমিং ম্যাস্ট্রিক টুলের সঙ্গে আমাদের রিভিউ ইউনিট অ্যাসপেল এইটের মিডিয়াম ফ্রেম রেট থার্টি ফ্রেমস পার সেকেন্ডে চলেছে আর সেখানে অন্যদিকে এই ফোনে পাবজি মোবাইলে লো গ্রাফিক সেটিক্স মিডিয়াম ফ্রেম রেটে ছাব্বিশ ফ্রেম পার সেকেন্ডে চলেছে আর এর থেকে এটাই বলা যায় যে অ্যাসপেল নাইন গুগল প্লে স্টোরেজ ছিল না আর এই জন্যই মাইক্রোপয়েন্টি দেখা গেছে এবার নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টুয়েলভ সফটওয়্যারটি দেখে নেওয়া যাক এই ফোনে অ্যান্ড্রয়েড ওয়ানের অভিজ্ঞতা পাবেন ফোনটির লেটেস্ট অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন আছে আর এতে কোনো থার্ড পার্টি ব্লো আউট ইনস্টলেশন দেওয়া হয়নি অ্যান্ড্রয়েড নাইন পায়ের সঙ্গে গেস্টের নেগেভেশন ফিচার বাই ডিফল্ট এনেবেল্ড আছে এই ফোনে ব্যাকে যাওয়ার জন্য থ্রি বাটন সিস্টেম নেই নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টুতে আপনারা অ্যান্ড্রয়েড নাইন পায়ের পিওর ভিশন পাবেন আর এতে আপনারা নেটিভ টাচ সাপোর্টের জন্য ডিজিটাল ওয়েবলিং পাবেন এবার যদি এই নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টু ফোনের ক্যামেরার বিষয়ে বলা হয় তবে বলতে হয় যে দশ হাজার টাকা দামের মধ্যে ফোনে আপনারা একটি আপনারা ডুয়েল ক্যামেরা ফোন পাবেনই আর এই ফোনটিও তার ব্যতিক্রম নয় ফোনে তেরো মেগা পিক্সেলের এফ টু পয়েন্ট টু অ্যাপারচারের ক্যামেরা আছে আর এতে ফেস ডিটেকশনও পাওয়া যাবে আর এছাড়া এই ফোনে আপনারা দু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সার পাবেন যা পোর্ট্রেট শট দেয় আর নোকিয়া লাইভ বোখে মোট আছে আর দুটি সেন্সার একসঙ্গে এলইডি ফ্ল্যাশ যুক্ত ফোনের ফ্রান্টে একটি আট মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা আছে যার অ্যাপারচার এফ টু পয়েন্ট জিরো এখানে আপনারা কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছেন যা ফোনের প্রাইমারি রিয়ার ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা হয়েছে ডিভাইসের ডিফল্ট ক্যামেরা অ্যাপ আপনারা সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন আর সেখানে এই ফোনের টাইমিং টকিংও আছে আর এবার আপনাদের কোথাও শট নিতে চাইলে বা মোড চেঞ্জ করতে চাইলে ডিজিটাল ভিউ ফাইন্ডারের এক সেকেন্ডের জন্য ফ্রিজ হয়ে যাবে আর এর সঙ্গে আপনার ইউআই প্রায় সিঙ্গেল শটের মাধ্যমে ল্যাগ আসবে যা ইউজারের ছবি তোলার অভিজ্ঞতাকে একটু হলেও খারাপ করে দেবে আর এর লাইভ পক্ষে শট আর রেগুলার শট রিভিউ অটোমোডে শট ওয়ান পয়েন্ট এক সেকেন্ডের সময় লাগে আর আমরা এই ফোনের ব্যাটারির বিষয়ে যদি বলি তবে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চ ব্যাটারি বেঞ্চ মার্ক টেস্টের রিভিউ ইউনিটের তিন হাজার এমএইচের নন রিমুভেবল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির সঙ্গে আট ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট স্কোর করেছে আর যদি আমরা এই ফোনের সঙ্গে নোকিয়া ফাইভ পয়েন্ট পয়েন্ট প্লাসের তুলনা করি তবে এই ফোনটি এই টেস্টে সাত ঘন্টা বাহান্ন মিনিট মতন স্কোর করেছিল আর আপনার একটি সিঙ্গেল চার্জে এই ফোনটি রেগুলার ব্যবহারের সময় এক থেকে দেড় দিন পর্যন্ত চালাতে পারবেন আর এই ফোনে আমরা ওয়াইফাই আর ব্লুটুথ এনমেল করে রেখেছিলাম আর সঙ্গে স্ক্রিন ব্রাইটনেসও ছিল সত্তর শতাংশ আর সঙ্গে অ্যাপ ইনস্টলেশন ওয়েব ডাউনলোড ইউটিউব ভিডিও প্লেব্যাক ফটোগ্রাফি এবং গেমিং সবই একসঙ্গে চলেছিল এবার এই প্রশ্ন যে এই ফোনটি চার্জ হতে কতক্ষণ সময় নেয় এই ফোনটি ন থেকে একশো শতাংশ পর্যন্ত চার্জ হচ্ছে এক থেকে দেড় ঘন্টা মতো সময় নেয় আর তাহলে সব মিলিয়ে নোকিয়া ফোর পয়েন্ট সম্পর্কে আমরা কি বলবো এই নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টু ফোনটি আপনারা যদি সব মিলিয়ে দেখেন তবে এর ব্যাটারি অবশ্যই ভালো ক্যামেরা পারফরমেন্স একটু কম তবে সব মিলিয়ে একটি বাজেট ফোন হিসেবে যদি দেখেন তাহলে এটি কিন্তু একটি বাজেট ফোন হিসেবে ভালো ফোনেকে বলাই যায় তাহলে আমাদের এই নোকিয়া ফোর পয়েন্ট টু ফোনটি আপনাদের কেমন লাগলো তা আমাদের জানাতে ভুলবেন না এবং আপনারা কি এই ফোনটি কিনতে চান তাও আমাদের জানান নিচের কমেন্ট সেকশনে আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ নমস্কার